Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Nidhi and you're watching my series on how to become a cabin crew. So uh, a lot of you know that I've uh, taken this initiative to make uh, videos in English and Hindi both to reach out to more people who have requested me to make videos in Hindi. So this video that I'm making today is in English as well and available on my YouTube channel. Uh, this particular video is in Hindi. So today's video is जिस पे हम बात करेंगे वो ये है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए अपने इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू वाले दिन जिससे आप बेटर परफॉर्म कर सकें जिससे आपका सक्सेस रेट ज्यादा हो तो मैं आपके साथ ऐसी 10 चीजें आज शेयर करने वाली हूं जो आपको हेल्प करेंगी आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल करने में सबसे पहला पॉइंट्स बहुत जरूरी है कि आप काम रहें क्योंकि मैं जानती हूं जब हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत नर्वसनेस होती है बहुत एंजाइटी होती है हमें पता नहीं होता कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस वजह से हम बहुत नर्वस हो जाते हैं लेकिन आप यह सोचिए एक कैबिन क्रू का जॉब ऐसा होता है कि जिसमें अब कोई कोई कभी कोई इमरजेंसी आ जाए या कभी कोई सिक्योरिटी से या सेफ्टी से रिलेटेड सिचुएशन आ जाए तो काम रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है तो ये एक ऐसी चीज है जो इंटरव्यूअर्स देखते हैं आप में तो अगर आप काम नहीं रहेंगे तो ये एक तरह से एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर समय एक काम एंड कंपोज्ड पोस्टर बना के रखें चाहे आपको आंसर ना भी होता हो बट अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें अपने आप को हमेशा एक काम पोजीशन में दिखाएं पॉइंट नंबर 2 uh, जो मैं कह रही थी पहली बात वो ही बेसिकली सेकंड पॉइंट थोड़ा सा एक्सटेंशन करके है कि हमेशा अपनी स्माइल को अपने चेहरे पर रखें uh, जैसे कि मैं कह रही थी कि अगर आपको आंसर ना भी पता हो तो कोई बात नहीं uh, ये इंटरव्यू इसलिए नहीं है कि आप बेस्ट आंसर दें ये इंटरव्यू इसलिए है कि वो देखना चाहते हैं कि आप में वो क्वालिटीज हैं जो कैबिन क्रू में होनी चाहिए तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो uh, हर एक कैबिन क्रू में होनी चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में uh, चाहे वो कस्टमर uh, को हैंडल करने में हो uh, चाहे वो किसी ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें बहुत बहुत ही आपका अटेंशन चाहिए तो वो स्माइल हमेशा आपके फेस पे रहनी चाहिए तो वो सिर्फ इंटरव्यू रूम में ही नहीं पर पूरे टाइम आपके चेहरे पर रहनी चाहिए आप किसी से बात कर रहे हैं आप किसी से नहीं भी बात कर रहे हैं अगर आप बैठे हुए हैं और कोई इंटरव्यूअर आपके सामने से निकलता है तो अपने चेहरे पर वो स्माइल रखिए मुस्कुरा दीजिए मुझे याद है कि कुछ लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है कि कितनी बार होता है कि इंटरव्यूअर्स उनसे आके बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमने आपको पहले भी देखा इंटरव्यू में आप पहले भी आए हैं इस इंटरव्यू में तो ये एक रिपोर्ट बिल्डिंग तरीके से काम करता है आपके लिए अगर आप स्माइल करते हैं तो इंटरव्यूअर स्माइल करता है वो आपसे आके बात करता है तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रखेगा तो जब आप मेन इंटरव्यू में जाएंगे उसको याद आएगा कि हां उसने आपसे बात की थी आप इंटरव्यू में पहले भी आ चुके हैं तो ये आपके लिए एक तरीके से पॉजिटिव तरीके से काम करेगा नंबर 3 इंटरव्यू से पहले हमेशा हमेशा अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए हमेशा लास्ट मिनट के लिए चीजें मत रखिए आपको क्या पहनना है आपकी ग्रूमिंग कैसे होगी आप इन सब चीजों की पहले से प्रैक्टिस करते रहिए और इंटरव्यू वाले दिन भी अपने डॉक्यूमेंटेशन सब पहले से प्रिपेयर करके रखिए किसी भी चीज को लास्ट मिनट के लिए मत छोड़िए और याद रखिए कि कैबिन क्रू के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बहुत जरूरी है कि फ्लाइट हमेशा टाइम से उड़ान भरे तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो इंटरव्यूअर्स देखते हैं कि अगर आप इंटरव्यू के लिए टाइम से आते हैं कि नहीं आप में इतनी ईगरनेस है कि नहीं कि आप दिन के शुरुआत में आते हैं कि नहीं तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेक श्योर कि आप जल्दी जाएं देर से ना जाएं लास्ट मिनट पैनिक ना करें सब कुछ पहले से प्रिपेयर करके रखें नंबर 4 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूं तो इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा मैं जानती हूं कि लास्ट uh, मैं समझती हूं कि यू uh, नो you know, जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो हमारे दिमाग में यही चल रहा होता है कि इंटरव्यूअर्स क्या पूछेंगे हम इसका क्या आंसर देंगे और आपने जितने भी अपने आंसर्स रिहर्स कर रखे हैं हम उनको बार-बार प्रैक्टिस करते रहते हैं uh, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सब हमेशा मिस कर जाते हैं और वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं इंटरव्यू uh, से थोड़ी देर पहले uh, आप अपने रेज्यूमे को देखिए क्योंकि at the end of the day कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस तो पूछे जाते ही हैं कि आप कैबिन क्यों क्यों बनना चाहते हैं हम आपको क्यों लें और ये सब चीजें लेकिन किसी भी इंटरव्यू में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा आपने ये एजुकेशन क्यों किया आपकी करंट वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपका पुराना वर्क एक्सपीरियंस क्या है तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपने रेज्यूमे पे क्या लिखा है तो ऑब्वियसली आप उसको अच्छे से नहीं बता पाएंगे और दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपने रेज्यूमे को देखते हैं तो आप देखिए कि उसमें आपने क्या की स्किल्स लिखी हैं तो ये आपको बाद में 
आंसर्स uh, बनाने में हेल्प करेगा बेसिकली तो अपने रिज्यूमे पे थोड़ा सा फोकस कीजिए जो आपने उसमें लिखा है उसको देखिए अच्छे से क्या की स्किल्स को आपने मेंशन किया है ताकि आप उसको बाद में अपने आंसर्स के लिए यूज कर सके नंबर फाइव Uh, ये पॉइंट तो मैं हमेशा से सभी को कहती आई हूँ कि uh, मैं कभी भी अपने आंसर्स रट के नहीं बैठती हूँ आपके सामने भी मैं अपनी स्क्रिप्ट भी रट के नहीं बैठती हूँ uh, और मैं भी आप सबसे यही बोलूँगी कि प्रैक्टिस कीजिए बट अपने आंसर्स को मेमोराइज और रिहर्स मत कीजिए क्योंकि फिर वो बहुत बनावटी सा लगता है वो आंसर जेनवन नहीं लगता है तो आपको क्या फोकस करना है की वर्ड्स फोकस करना है तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उन की वर्ड्स फोकस कीजिए ताकि जब आप आंसर देने बैठे तो आपका आंसर जेनवन भी लगे और आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो जो आपने प्रैक्टिस किया है सब आंसर्स वो उन की को यूज करके आप एक अच्छा आंसर प्रोड्यूस कर सकें तो रिहर्स मत कीजिए स्पेशली इंटरव्यू से पहले बैठ के वो रटा हुआ आंसर देने को की कोशिश मत कीजिए अपने दिमाग को थोड़ा सा फ्री रखिए थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और ये छठा पॉइंट है दिस इज द सिक्स पॉइंट वट आई वॉन्ट शेयर विद यू इज बेसिकली थोड़ा ब्रीथ कीजिए थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए पूरा टाइम आंसर्स 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 पे फोकस मत कीजिए बिकॉज अगेन जो मैं आपको हर बात कहती हूँ वो ये है कि इंटरव्यूअर्स सिर्फ आंसर्स पे फोकस नहीं करते हैं वो आपका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करते हैं वो आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करते हैं तो थोड़ा सा ब्रीथ कीजिए थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए अपने आप को थोड़ा क्रिएटिव होने की अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि आप एक जेनवन आंसर बता सकें नाउ दिस ब्रिंग्स आस टू द सेवेंथ पॉइंट विच इज एज गुड एज इट इज टू रिलैक्स अच्छी बात है कि आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे होकर बैठ जाए इंटरव्यू में रिलैक्स <laughs> uh, का मतलब है कि ब्रीथ कीजिए लेकिन याद रखिए कि आपको एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज भी पोर्ट्रे करना बहुत जरूरी है कैबिन uh, क्रू में देखा जाता है कि आप फ्लाइट की शुरुआत से फ्लाइट के एंड तक uh, अच्छा बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करते हैं कि नहीं फ्लाइट में uh, ये भी देखते हैं कि आप uh, का ग्रूमिंग फ्लाइट की शुरुआत से फ्लाइट के एंड तक आपके ट्रेनिंग डेज में हमेशा आपको मॉनिटर किया जाता है इन सब चीज़ों पे और फ्लाइट्स पे भी पैसेंजर्स आपको देखते हैं uh, मेरा यकीन कीजिए पैसेंजर्स सिर्फ एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं देखते हैं पैसेंजर्स ये भी देखते हैं कि कैबिन क्रू कैसे दूसरे पैसेंजर्स से बात कर रहा है तो ये सब चीज़ें इस वजह से इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब आप जॉब पर जाएंगे तो ये सब चीज़ें पैसेंजर्स देखेंगे तो इसलिए इंटरव्यू में इंटरव्यूअर्स ये सब चीज़ें देखते हैं तो अपने बॉडी लैंग्वेज अपने पोस्टर अपने ग्रूमिंग को हमेशा टॉप नॉच रखिए बिल्कुल परफेक्ट रखिए ताकि हर समय आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकें नंबर एट आई नो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टी होगा जो मैं कह रही हूँ uh, मैं चाहती हूँ और uh, मुझे बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि इंटरव्यू से पहले आप मेरी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और लोगों के भी यूट्यूब वीडियोज देखते हैं बहुत अच्छी बात है आपको देखना चाहिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए uh, लेकिन इंटरव्यू से एकदम पहले नहीं बिकॉज सोशल मीडिया कैन बी वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टिंग और दो वजहों से मैं ये बात बोल रही हूँ पहली ये कि अगर आप सोशल मीडिया पे लगे रहेंगे पूरे टाइम तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है इस पे फोकस नहीं कर पाएंगे कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यूज जैसे मैं बता रही थी आप खुद देखते हैं आपसे बात करने आते हैं और अगर आप अपने सोशल मीडिया और फोन पर बिजी रहेंगे तो आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे तो वो रेपो बिल्डिंग नहीं हो पाएगी जैसे कि मैं पहले बोल रही थी तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए स्पेशली पंद्रह से बीस मिनट पहले जब आपका फाइनल इंटरव्यू हो या फिर अगर आपको पता है कि आपका ग्रुप डिस्कशन होने वाला है या फिर इवन जब आप वेटिंग में बैठे हैं तो हर समय सोशल मीडिया पे नहीं बैठे रहिए बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है पहली बात और दूसरी बात कि अगर कोई आपको देखता है तो अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाता है नंबर नाइन ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ आप बोल दें कि हाँ मैं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से आज इंटरव्यू में जा रहा हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड चेहरे पे दिखता है पॉजिटिव एटीट्यूड आपके काम में दिखता है तो सिर्फ कह देने से कि है वो पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड होने ही जाता है आपको अपना एक माइंड बदलना चाहिए एक माइंड होना चाहिए कि हाँ मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड से जा रही हूँ तो फिर वो दिखता है हम लोग क्या करते हैं कि बोल देते हैं कि हाँ आई वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेकिन दिमाग पे पीछे चलता रहता है कि पता नहीं इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं अगर आज भी नहीं मिला तो क्या होगा ये डिसपॉइंटमेंट जो होती है वो जब दिमाग में होती है तो वो चेहरे पे आ ही जाती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है दिल और दिमाग एक चीज डिस्प्ले करे एक चीज पोर्ट्रे करे तो इस माइंड से जाइए ताकि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड डिस्प्ले कर सके अपने एक्शन में अपनी परफॉर्मेंस में अपनी बातों में ताकि आपके सक्सेस का रेट और ज्यादा बढ़े नंबर टेन एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पर्सनली मैं बहुत बिलीव करती हूँ और मैं सबसे हमेशा शेयर भी करती हूँ कि अपने आप पे बिलीव करिए 
ये याद रखिए कि आपने इतनी प्रैक्टिस की है अपने इतना प्रिपेयर किया है तो उसकी वजह क्या है आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं आपने उसके लिए इतना प्रिपेयर किया है लेकिन अगर आप अपने में बिलीव ही नहीं करेंगे आप भरोसा ही नहीं करेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ मैं ये पा सकता हूँ अगर ये मेरा ड्रीम है तो मैं इसको रियलिटी बना सकता हूँ तो फिर वो आपके लिए यूनिवर्स भी कुछ नहीं करेगा जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो फिर यू हैव टू सेंड द सेंड द मैसेज आउट टू द यूनिवर्स बट द यूनिवर्स विल ओनली नो कि आप ये चाहते हैं जब आप उसमें बिलीव करेंगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप पे भरोसा कीजिए इसे एक जर्नी की तरह लीजिए एक एक्सपीरियंस की तरह लीजिए ये मत सोच के जाइए कि हाँ मुझे इंटरव्यू है और इंटरव्यू को इम्प्रेस करना है ये सोच के जाइए कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है आज मैं पूरी कोशिश करूँगा और मुझे बिलीव है कि मैं ये कर सकता हूँ तो इंटरव्यूअर्स भी उस चीज़ पर आप भरोसा करेंगे तो फेक नहीं हो ये जेनुअन हो ये यही बात मैं हमेशा सबसे कहती हूँ तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी जो मुझे लगता है कि आपको करनी चाहिए इंटरव्यू से पहले जिससे आप लोगों का इंटरव्यू सक्सेसफुल रहेगा और आप सब जानते हैं कि मैं पर्सनल कोचिंग करती हूँ अगर आपको मुझसे इंडिविजुअल कोचिंग चाहिए या ग्रुप कोचिंग चाहिए जिसमें मैं आपको और अच्छे से बता सकूँ इन सब पॉइंट्स को कैसे करना है जिसमें मैं आपके साथ एक साथ बैठ के आपको बता सकूं कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं पर्सनली तो डू गैर इन टच विथ मी माई ई मेल एड्रेस इज मैंशन बिलो एंड ऑफकोर्स अगर आप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट टाइम जब वीडियो आए तो आपको डेफिनेटली अपडेट मिले तो इन द मीन टाइम ऑल ऑफ यू आर देर स्टे प्रोडी स्टे हैंडसम एंड आई लव यू गाइज बाय